So, August 11th, the world wide gap bola mania chuda and key experience shared and key propuncha vyatanga mega star fans and ru weight chest naru. Tikadama bola shankar family andran kalsi interview chai botanamu. Interview kadu, but cinema lo yenta entertainment undu botanam yandarto share chesko botanamu. So, let's start. Bola ji. <laughs> <laughs> Mega Star Shirinji, you are a But, sir, Shankar Dada MBBS, Shankar Dada Zinda. I am a tension. I am a glamour queen's magic. I am a wrong place. I am a wrong place. I am a wrong place. I am a wrong <laughs> yes, sir, please. So, Shankar Dada MBBS, Shankar Dada Zindabad. This is the cinema that is a perfect entertainer. This is the trailer that is a perfect entertainer. So, entertainment quotient is the most important thing. This is the most important thing. Perfect. I have a tailor made character. I have a 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 and अलगे ये दी मना comedy संबंधी ची इन्दु का टीम दिलो महामोहलम तो ना तू इनका कौन बंदे राले दु कबड़ी अंशु आह आह या बेलन किशोर गाने में आदि गाने में डे टाइप मना गेटअप सीनु गाने में डे मना हर्षा गाने में डे इनका वर्ष के इधर को मना ताऊबोध रमेशु इधर आयन पे आयना इतना क्या अंदर फुल को ना रू सो वेला मज so, so we have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in So, that's how I enjoyed while making the comedy scenes, shooting. This is the first thing. You have to be entertained. फैट Kirti is doing a lot of work and Mahalakshmi is a character and me either my brother-sister bond and Anna went to me. That's what I'm feeling. In the cinema, yes, it's a great feeling. Why did I say that? My good friend. I'm telling you, my mother is a good friend. So, I'm going to continue to do that friendship with my next one. And Tanatoti, Naka sentimental scenes in the low hundred percent of Pandipota and Pragada and Namukonako, Amtha Bagochin. And sister sentiment Mauleka, the regular Kada cliche and Uncontra and Kani, Indu Chala Kotu Gautum. And Inca Mahanati performance with Jinja Pandiman Jarthal Apathy Manuli, Kuncho Tinasi Chala Chala Bajis, Sidmaki. सेंटिमेंटल का ओके मरो लेवल के लिए इंडी सिस्टर सेंटिमेंट तो टेंट करने का अधी तारे इनपुट्स तो तारे परफॉर्मेंस तो टी कैरेक्टर ने सक्खर चेस निर्णय बैठें दी एंड नेन को डे कॉम्प्लीमेंट चाहिए के लिए थैंक यू मरी सर जब पेरु महान अटी यानी महालक्ष्मी रोल लो ना फ्रेंड कैरेक्टर एंड the whole film experience, me ke laun nil. It was a very inspiring journey, sir, to part to work here. And uh, his energy, his uh, dedication. Ivan ni chusa ka, like set lo, I was admiring him every single day. So much to learn from him. And uh, I think, I think, uh, so I have, we have so so many conversations that we spoke. It's all etched in my memory. I can't even express it. And um, thank you so much, sir, please. for giving me this space. Thank <laughs> you, you so please much. Don't wish and I have a beautiful journey. And uh, Chirugaru, uh, Tami, Mehr, sir, and this whole team, Sushant, 
it is a great journey so thank you so much mayar garu thank you <laughs> and yes coming to our milky beauty trailer chusin tarata andru okay dialogue rangasthalam lo raj charan babu la act chesaru ani cheppi so yes tamana garu meer cheppandi how is it working with the boss you saw it and nen inka cheppadam avasaram ledhu ఆయన ఒక బ్లాస్ట్ తో స్టార్ట్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ ఎలా అలా ఉండింది ఫుల్ సినిమా కూడా అలానే ఉండింది బట్ డెఫినెట్లీ ద హోల్ టీమ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ వెరీ అమేజింగ్ అబౌట్ భోలా శంకర్ ఇస్ దాట్ మెహర్ గారు ఉండొచ్చు చిరంజీవి గారు ఉండొచ్చు దేవ్ ఆల్ ఇన్ అ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ దేవ్ రియలీ గాట్ ది ఎమోషనల్ గ్రౌండింగ్ వెరీ వెరీ సాలిడ్ యు నో వెన్ వీ సీ హిమ్ ఫైట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆర్ వెన్ వీ సీ హిమ్ డూ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఆన్ సీన్ we know that if it's if it's if it's backed by some really strong emotion it is impactful like a hundredfold and i feel like uh, i i love how he's been so so uh, understanding and careful that the entire film has has to have everything and uh, and most importantly a very strong emotional grounding my character is a lot on on the comic side but uh, <laughs> uh, that that is one aspect of the of the film but i am so like nenu ko audience ga kuda wait chestunna and i am waiting to see their scenes i am waiting to see that bond because uh, e, uh, i think ee cinema lo adi chala gurtundi potadi correct like you said me the oka manchi comic role indanu and chiranjeevi garu is known for his comedy timing and his on spot improvisation yes. so how did you ante yen nerchukunnaru appadikappudu ayina improvise chesina vaatiki meer asal how did you react to all of it uh, i just uh, remember that uh, he he actually has a very overall view of things so i love how he approaches a scene and chala oka simple scene ne kuda i think uh, not to just treat it just simply but oka visual definition kuda evadam anedi sometimes in in a comedy scene the visual is important like how it starts and how it ends visually so i think uh, uh, the way he treats that and uh, i just want to know how are his eyes so innocent even today like that's the <laughs> <my> question <laughs> Uh, that i can't understand uh, uh, that innocence that uh, my katham ela ain maintain chestuni vastunnaru ante that is i think the biggest biggest yeah. thing for me that something Dope i ela undu ela adi manchi thalam yes mari cinema lo aithe boss and uh, tamanna garu oka jodi ani andarki telusu yes. my love success ani cheppesi trailer lo <laughs> keerthi garu tho oka love track sushant garu oka multi starer and boss cinema lo natinchalani chaala mandi kuntundi how how is the feeling no nijanga nenu enni saalu cheppina it's the truth adrushtu nijanga mega star chiranjeev sir tho cheyatam anedi screen share cheyatam adrushtu inka ఒక స్టెప్ వేయటం అనేది కాదు లైఫ్ లాంగ్ బోనస్ అది సో ఆబ్వియస్లీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి సార్ సాంగ్స్కి నేను ఎస్పెషలీ డాన్స్ చూస్తా ఇన్ ఇండియా వెన్ యువర్ యువర్ గ్రోయింగ్ అప్ డాన్స్కి ఎస్పెషలీ తెలుగు ఆడియన్స్ డాన్స్కి బాగా టక్కుని ఇమీడియట్గా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు నాకు మా జనరేషన్ డాన్స్ అంటే మెగాస్టార్ గారు సో యూనో నాకు ఫస్ట్ విన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడుకి ఇట్స్ నా మైండ్లో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ already blockbuster nak ante nak nak lifetime ki blockbuster memories blockbuster experience already vachesindi <laughs> superb and uh, talking about meher ramesh sir it's his dream ante industry ki vachin degar nunchi ayina direct cheyalane mee dream finally neraverindi bola shankar aa paina mega star ane okati meeru aa formation chesin degar nunchi ee complete post production varaki sir మీ జర్నీ ఎలా ఉండింది యాజ్ అ ఫ్యాన్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అన్నయ్య సినిమాలు ఒక తెలిసినప్పటి నుంచి అన్నయ్య సినిమా సినిమా కానీ కాదు ఏదన్నా ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆ సినిమా నుంచే ఏదన్నా సరే డాన్స్ ఫైట్ అనే కాదు అలా పెరిగిన వాళ్ళలో ఎంతో అన్నయ్యకి ఎంతోమంది తమ్ముళ్ళు మిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ తమ్ముళ్ళు అందరూ ఫ్యాన్స్ దానిలోంచి వచ్చి అన్నయ్యని డైరెక్ట్ చేయగలడం అనేది డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ కాకపోతే అన్నయ్య సినిమాలు అన్నీ చూసాక ఈ స్టోరీ సెలక్షన్ దీనిలో ఒక అన్నయ్య తత్వం ఉంది అన్నయ్య ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ బాండ్ ఉంది ఈ ఈ స్టోరీ అన్నయ్యకి బాగా నప్పుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అన్నయ్య క్యారెక్టర్ బాగా ఎంటర్టైన్ చేయగలిగే స్కోప్ ఉన్న కథ ప్లస్ ఒక బ్రదర్హుడ్ ఉంది ఈ సినిమాలో సో ఈ టైటిల్ అన్నయ్య అనగానే బోలా శంకర్ని వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎంతమంది ఫోన్లు చేశారో పర్సనల్గా మాట్లాడారు 
కరెక్ట్ టైట్లు ఆయనకి పెట్టారు కరెక్ట్ టైట్లు ఇంకా ఆయన తప్ప ఎవరు సూట్ ఎవరు అన్నారు ఆ బోలా శంకర్ అంటే అడ అడగంగానే వరాలు ఇచ్చేవాడు బోలా శంకరుడు అంటారు సో ఇది కరోనా టైంలో జరుగుతూ ఉండగా మా సినిమా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఎవరికి తెలియదు నేను అప్పుడు పెట్టాను పేరు పెట్టింది కూడా అప్పుడే కానీ అమ్మాయి అడగకుండానే వరాలు ఇచ్చారు అందరికీ ఆ టైంలో వరాలు ఇన్ ద సెన్స్ సర్వీస్ మోటోర్ సో రియల్ లైఫ్లో అన్నయ్య అందరికీ ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనల్గా కూడా చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ సో అలాంటి అన్నయ్యతో మా మెగాస్టార్తో ఇది చేయటం నా డ్రీమ్ కట్టు స్టిల్ ఐ ఐ మీన్ మై డ్రీమ్ నా ఆఫీస్లో ఉంటే అన్ని అన్నయ్య నాకు నచ్చిన సినిమాలు అన్నీ పెట్టుకుంటా అన్నీ ఇష్టమే కొద్ది సినిమా దగ్గర నుంచి అన్నీ ఉంటాయి వాటిలో ఉండే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మన బాలాశంకర్లో ఉండాలని ప్రయత్నించాం మా టీంగా అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అయినా యాక్షన్ అయినా సూపర్ మరి సార్ చెప్పినట్టు ఈ సినిమాలో అసలు కామెడీకి సంబంధించి సీను కానీ దానికంటే ముందు దానికంటే ముందు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మగారు అభిమానాన్ని తినిపించారు సార్ చిరంజీవి చిరంజీవి అని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పారు కదా సార్తో ఈ సినిమాలో సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ అందుకే నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలేదు సార్ అది అందరూ లీక్ చేయొచ్చు అది మీ నో అంటే చిరు లీక్స్ ఎంత ఫేమస్ అది మీ నోట్ నుంచి చూస్తేనే బాగుంటుంది అంటే చాలా ఖుషీగా ఉండింది సార్ నిజం చెప్పాలంటే అండ్ డే వన్ నుంచి ఇట్స్ బిన్ డ్రీమ్ చిరంజీవి సార్ పక్కన ఫ్రేమ్ లో ఒక్కసారి కనిపిస్తే చాలు అనే కోరిక ఆ కోరిక ఫుల్ ఫ్లెచ్ గా నెరవేరడం అనేది మాటల్లో చెప్పలేను ఐఎమ్ స్టిల్ లైక్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు నాకు ఒక భయం నిజంగా చేశానా లేదా అని చెప్పేసి బట్ సార్ మీరు యూ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ మీ ఔరా కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ మీకు ఇది జస్ట్ అన్ అదర్ ఫిల్మ్ కావచ్చు బట్ మాకు మా కెరియర్లో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ బీ క్లోజ్ టు అవర్ హార్ట్ అండ్ మైల్ స్టోన్ లాగా సో శ్రీముఖి ఆ సీన్ను ఒక పర్టికులర్గా అన్ని సీన్లు బాగున్నా ఒక సీన్ను ఇద్దరి మధ్య చాలా బాగా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నేను ముందు లైక్ చేసి ఏ బాగుందన్నాను ఆ సీన్ అలాగలే ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోతుంది అలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంటే ఈ లెంగ్త్ కట్ చేస్తే బెటర్ కదా కొంచెం వెళ్ళి చేద్దాం సో దట్ బోర్ కొడద్దేమో అన్న ఇది ఉంది నాతో పాటు చూసిన వాళ్ళు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ కొంతమంది మాస్ టచ్ ఉన్నటువంటి కుర్రాళ్ళు కానీ చూసినప్పుడు అది కట్ చేయడం సార్ సార్ శ్రీముఖికి మీకు జరిగిన వాళ్ళ దీంట్లో ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎప్పుడు థియేటర్ చూడండి ఎలా పేలిపోద్దాం మీకు తెలియట్లేదు ఇవి కానీ కాదు కొంచెం లెంగ్త్ ఒక ఎట్లీస్ట్ ఒక బిట్టు తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా అస్సలు వద్దు సార్ 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 అది నా మీద ప్రేమతో అనుకున్నా కాదు ఈ గ్లామర్ మాయలో పడిపోయి ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళ చూపులు ఇరుక్కుపోయి వద్దన్నారు సరే ఓకే అన్నాను బట్ యా సార్ ఎలాగో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారిని ఎన్నో సినిమాల్లో ఇమిటేట్ చేశారు మీ మేనరిజమ్స్ అన్ని చేస్తూ వచ్చారు బట్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ ఈ మూమెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ ఆయన పాటల దగ్గర నుంచి కానీ ఒక అంటే బోలా శంకర్ సినిమాలో మెగాస్టార్ గారిని మనం ఒక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ లాగా చూడబోతున్నారు డెఫినెట్గా తన ఒక బిడ్డలాగా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాడు బిడ్డని ఇంటి చేయటం అంటే ఎవరికి ఆనందం ఉండదు అందులో పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో నాకు ఎప్పుడు ఆ పుత్రోత్సాహం ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్గా తన టాపిక్ తీసుకొచ్చి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నయ్య అని మహేర్ రమేష్ చెప్పగానే నేను ఒక్క నిమిషం సంశయించలే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అండి నేను ఇష్టపడ్డాను అంటే ఇంకా మా ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా అది ఇష్టపడతారు అనేది నాకు గెట్టి నమ్మకం అనమాట ఎస్ సో లోబో అన్నాడు తాగుబోత్ రమేష్ రాజా రవీంద్ర గారు హర్ష అండ్ సీను వేణు గారు ఉన్నారు సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ లో బిత్తిరి సత్తి బిత్తిరి సత్తి వెన్నెల కిషోర్ వెన్నెల కిషోర్ రఘుబాబు సీన్ ఉన్నాడా హర్షన్ ఆ లోబన్ కూడా పెట్టితే బాగుంటుందేమో ఆయన ఏంటంటే 
ఆయనతో ఉండే ఎవరు కనిపించినా సరే చూడ ఏమన్నా ప్లేస్ చేయడం కుదిరితే అంటారు అన్నయ్య అన్నయ్య చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోలూరే మీయాంగడ మాట్లాడాలంటే కట్స్ ఉండాలి టు బి ఫ్యాక్ట్ నేను దేవుణ్ణి అయితే ఎవరు చూడలే కానీ నేను చూసిన అంటే ఆ సార్ నేను చూసిన సార్ అమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఐ టెలింగ్ యూ వెరీ టు ఆనెస్ట్లీ నేను ఎన్ని సినిమాలు ఎన్నిసార్లు టీవీలో వచ్చిన అవన్నీ పక్కన పెడితే ఇది ఒక సినిమా చేసిన నా నా బతుకుకి సాల్ అని నేను అనుకున్నా సార్ కసం అండ్ నా పిల్లలు పుట్టారు సార్ నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నా ట్విన్స్ పిల్లలు వాళ్ళు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అయ్యారు సార్ సూపర్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ చారణ చారణ కూడా కాదు జస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా పొయ్యి రావాలి ఆ మేర్ రమేష్ సార్ అండ్ చిరు సార్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ గాడ్ తనేమో ఇక్కడ రావాలి షూటింగ్ కి అక్కడేమో బిడ్డలు పుట్టారు ఎస్ సార్ సో తన హాస్పిటల్ ఉంది మిసెస్ ఎస్ బిడ్డలు పుట్టిన ఆనందం షేర్ చేసుకోవాలి కానీ అక్కడ ఉండాలి ఉండమని అడిగితే ఉండకుండా షూటింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది నాకు ముఖ్యం అంటుంటే కనుక అతను ఈ సినిమా కానీ నా నాతోటి నటించడానికి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ చూసి నిజంగా నాకు హార్ట్ టచ్ కనిపించింది అప్పు అనిపించింది సో ఆ టైంలో ఆ బిడ్డలకి నిండా నూరేళ్ళు హాయిగా ఉండాలి ఎన్నైనా ఆనందం తనకి ఇచ్చారు ఒకటే చెప్తున్నా ఏమైనా అనుకోరి పది సంవత్సరాల ముందు ఒక మాట ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తున్నా సార్ ముందు పెద్ద మనసుతో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినా నెక్స్ట్ డే నేను చచ్చిపోయినా నాకు బాధ లేదు కథం ట్రస్ట్ మీ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ 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 కూర్చోండి కూర్చోండి నేను ఖైదీ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి కాన్స్టెంట్లీ ఆయన నేను మెస్మరైజ్ చేసి ప్రతి సినిమాలో ఉంటున్నావు ఆ కెమిస్ట్రీ మీ ఇద్దరికి ఎలా సెట్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ యా ఇది నువ్వు ఏ జన్మలో చేసుకున్న అదృష్టం చెప్పు అంటే పూర్వజన సుకృతమే అమ్మ నాన్న చిరంజీవి గారు నాకు ఎలా అంటే చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో తెరల మీద సినిమాలు వేస్తారు నవరాత్రులు అప్పుడు ఖైదీ సినిమా చూసి అయిపోయి ఆర్టిస్ట్ అయిపోలే అలాగే సార్ని చూసి ఇండస్ట్రీ రావడం ఖైదీ తర్వాత చూసి వచ్చి ఇక్కడ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీలో సార్ సార్ అయ్యారు మళ్ళీ కంబ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత సార్తో యాక్ట్ చేయడం అది నిజంగా నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేను దాని తర్వాత మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు సార్ నాకు చాలా ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అలాగే ఇక మాటలు రావట్లేదు ఎందుకని మిమ్మల్ని చూ చూసేటప్పుడు భయం వేస్తుంది సార్ ఇది తిప్పుకుంటే మీరు అక్కడ కనిపిస్తున్నారు సార్ మాకు ఇంత డైలాగ్ ఉన్నా లేకపోతే ఇంత కొంచెం కొంచెం ఉన్నా మీరు దగ్గర నుంచి చొరవ తీసుకుని సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ అంటే బాగుంటుంది అందరికి ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఇస్తారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ వేణన్ కూడా రీసెంట్ గా చాలా హ్యాపీ సార్ బలగం ఇటు తర్వాత లొకేషన్ నుంచి మీరు మాట్లాడి పంపించడం అవన్నీ అరేంజ్ చేయడం ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు సార్ అన్న ఆ సినిమా చూసి తను రమ్మని చెప్పి అవును సార్ నాకు పర్సనల్ ఒక మాట సార్ నాకు స్క్రీన్ మీద మెగాస్టార్ కంటే రియల్ లైఫ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చాలా ఎక్కువ సార్ నా దృష్టిలో క్లాప్స్ బయట మిమ్మల్ని కలిసి ఎవరైనా ఇంకా అప్పటి వరకు ఫ్యాన్ కాస్త భక్తి అవుతారు సార్ హర్ష మరి నీకు ఎలా ఉండింది ఫస్ట్ హాఫ్ లో తమన్న గారితో అండ్ చిరంజీవి గారితో ఇద్దరితో నాకు నువ్వు 
you know i think off screen mega star sir is something else only and that i think all the young actors who are trying to come into tfi chase any experience the naaku i want to share something shoot lo eppudu unna sare he was never inside the vanity he was always on set That's so true eppudu set me de untar ante a star of his stature adi chaala learning process naakaithe nenu chaala nerchukunna out of the very few days i got to share screen face at shoot and uh, That's a lovely experience. I got an autograph for this one, sir. So then I just in Roju. I framed it at my house, and yeah, a beyond the world experience. I just chala man follow up there, brother. Every sort of location around that one, all chala man. Exactly. And then, all around that one, all guys, under your attention, who focus on what you do. On the world. Never relax. I don't go. Now, after that, all relax. So after that, I'm my little brother. Will will stay up down. All relax. So after that, total guy. Empty. I put a. ఎవరు జోష్ ఉండదు ఇక్కడ మనం డబ్బులు తీసుకుంది ఈ డే అవర్స్లో పట్ల అవర్స్లో వచ్చి పనిచేయడం కోసం ఇదే ఆఫీస్ ఇది చేయమా ఇదే ఒక ఇండస్ట్రీ వేరే చోట అయితే పరిశ్రమ చేయమా ఏ సినీ పరిశ్రమ మనం ఎందుకు చేయం మనకు లగ్జరీ అది ఎంజాయ్ చేస్తాం అండ్ అందుకనే అది నేను ఒప్పుకోను అది అందుకనే ఇక్కడే ఉండాలి అందరితో పాటు ఉండాలి ఉన్నప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ వేరు లేనప్పుడు పనిచేసే విధానం వేరు అందరం టెక్నీషియన్స్ అని వాళ్ళు కానీ పాత తరవాళ్ళం కదా చేయలేకపోతున్నాను ఏమనలేకపోతున్నాను నాకు మాత్రం వెళ్ళి కేరళలో కూర్చోవాలని నడు వాళ్ళు ఉంటుంది కదా ఏంటో నైట్ వరకు చేసేవారు కదా సార్ నాకు ఇంత మంది ఉంటే వాళ్ళ మధ్య ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు బండిల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ వీళ్ళందరూ అండ్ వీళ్ళ మధ్య ఉండే ఎనర్జీ అంతా ఇంత కాదనమాట నేను వాలి లాంటి వాడిని అవతల వాళ్ళ ఎనర్జీ నేను లాగేసుకుంటే ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి మనతో సరదాగా ఉంటున్నాడు మళ్ళీ నవ్విస్తున్నాడు తను హుషారుగా ఉంటున్నాడు వీళ్ళు ఆనంద పడుతున్నారు పిచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య ఉండి వాళ్ళ ఎనర్జీ లాక్కుని నేను అప్పుడు చూపిస్తా విశ్వరూపం అది టెక్నిక్ అందుకని అండ్ చాలా హుషారుగా ఉండేది ఎప్పటిసారి బోలా శంకర్ షూటింగ్ బయలుదేరుతానంటే ఆ హుషారు ఇంటి నుంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోను పది మంది కమ్యూనిస్ట్ ఉన్నారు ప్రెసెంట్ మళ్ళీ లీక్ చేస్తానా సరే ప్రెసెంట్ స్టోరీలో కూడా ఓ పది మంది ఓ పది మంది కమ్యూనిస్ట్ ఉంటారు సో వీళ్ళ మధ్య ఎప్పుడు చాలా హుషారు హుషారు సరదా సరదాగా ఉంటుంది ఆ లోపల ఉన్న సరదా హుషారు వీళ్ళ నుంచి నేను డ్రా చేసిన ఆ ఎనర్జీ సినిమాలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కనపడుతుంది అండ్ అట్లాగే సినిమా అంతా గ్లామర్ కానీ ఎవరు అనలేదు కానీ పర్టికులర్గా మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్ చూసిన తర్వాత ఏంటి ఇంత గ్లామర్గా ఉన్నాడు అని అందరు అంటుంటే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియట్లా తన గ్లామర్ నేను నొక్కిసే వాళ్ళలాగా జుర్రుని జుర్రుని పిండిసేది సో ఇందాక ఇందాక నేను అడిగినప్పుడు తమ్మన్న గురించి నా గురించి అడిగావు కానీ నా తమ్మన్న గురించి నన్ను అడగలేదు చెప్పాలి నిజంగా అంటే కీర్తి గురించి చెప్పాను తమన్నాలు ఉన్న ప్రొఫెషనలిజం అంతా ఇంత కాదండి నేను గమనించింది చాలామంది సూపర్ లేడీ సూపర్ యాక్టర్స్ని చూశాను డైలాగులు చెప్తే కనుక అవతల ప్రాంప్టింగ్ మీదనో వాళ్ళు ఇస్తే దాన్ని దాని మీద అప్పుకప్పుడు అనేటువంటి ఎందుకు డబ్బింగ్లో వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అనే దీని మీద ఉంటారు పెర్ఫార్మెన్స్ సరిగా దానికని వాళ్ళు ఎంత తక్కువ కాదు గొప్ప యాక్టర్లు జూ రెస్పెక్ట్ దెన్ తాను వచ్చేసరికి చిన్న పిల్లలాగా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేలా ఆ పేపర్ తీసుకుని ఎలాగ ప్రయత్నిస్తుందంటే వా ఇది ప్రతి ఒక్కరూ మనం నేర్చుకొస్తున్నట్టు గొప్ప ప్రొఫెషనలిజం ఆ డైలాగులు తీసుకుని బైహ్యాట్ చేసేలాగా తెలుగులో ఒక్క పదం కూడా ఒక మాట కూడా మిస్ అవ్వకూడదని తెలుగు నేర్చుకు తెలుగులో అది ఎంత చేస్తుందంటే నేను ఆ టైంలో చూసిన ముందు సైరా టైంలో ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ నా మా ఇద్దరికి సీన్స్ తక్కువైనా సరే ఈ సినిమాలో దగ్గర నుంచి చూస్తే కనుక ఎంత డెడికేషన్ అంతా ఇంత కాదు ఒకసారి ఆ డెడికేషన్ లో ఎంత ఫోకస్ గా అంటే ఎవరైనా టచ్ అంటే ప్లీజ్ చూద్దాం ప్లీజ్ లెట్ మీ ఫోకస్ అని అంత మీరు అందరికీ పైన గ్లామర్ గా కనపడతాం ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు అని అనుకుంటాం కానీ వీటి వెనకాల ఎంత కృషి ఉంటుందంటే అంతా ఇంత అండ్ ఇంకా సాంగ్స్ వచ్చేసరికి తను హుషారు తన జోషు తనతో మళ్ళీ మా ఈ అమ్మాయి ఇంత బాగా చేస్తుంది ఇప్పుడు నాకు అవసరమా ఈ స్టెప్పులు అంటూ రెడీ రా ఓకే 
అది అనుకుని ఒక్కసారి అన్ని కటకట అనుకుని రెడీ సౌండ్ అది వేసిన తర్వాత ఎవరు ఒప్పుకోరు మెగాస్టార్ గారి డాన్స్ గ్రేస్ అందరూ పెద్ద ఫ్యాన్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు నలుగురు జామ్ జామ్ జజ్జనక మధ్యలో చేంజ్ ఓవర్ నర్సపేలే అంటే ఆడియన్స్ పల్స్ ఎప్పుడు ఏది ఎలా సార్ అది అసలు చిరు లీక్స్ అనే ఐడియా మీకే వచ్చిందా లేదా మెహర్ గారు ఏమన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెప్పాలంటే అది కూడా బై మిస్టేక్ అతనికి పెద్ద ప్లాన్ చేసే కాదు ఒకటి రెండు సార్లు నేను నిజంగానే లీక్ చేశాను తెలియకుండా లీక్ చేశాను అందరు కలిపి చిరంజీవి లీక్ చేస్తున్నాడు అన్ని అది అనేసరికి మన జరిగింది చెప్పడం తప్ప ఓ చెప్పకూడదా ఓకే అని అవును ఆఫ్లోన్ అయిపోతున్నా సో ఎందుకు లీక్స్ చిరు లీక్స్ ఎందుకు పెట్టి మనం ఎందుకు లీక్ చేయకూడదు కొన్ని అంటే ఇది చాలా పగడ్బందీగా ప్లాన్డ్ లీక్స్ ఇది ఆ తర్వాత అది వచ్చి బిగినింగ్ కాదు బిగినింగ్ ఆచార్య టైంలో ఒకటి తర్వాత మా రంగస్థలంలో ఒకటి పిట్ట పిట్టల పెట్ట పిట్ట కథ ఏదో ఒకటి ఆ టైంలో అప్పుడు ఆచార్య టైట్లు అనౌన్స్ చేయడం ఇవన్నీ బై మిస్టేక్ చేసేసాను ఆ తర్వాత దాని నుంచి నేర్చుకుని స్ట్రాటజిక్ లీక్స్ అనమాట సార్ ఇక్కడ ఇంత మంది స్టార్ కాస్ట్ ఉన్నారు సగం మంది రాలేదు సగం మంది వచ్చారు బట్ అందరికి అందరిని ఒక్కొక్క పేరు ఇవ్వాలి ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఏమి ఇస్తారు లెట్స్ బిగిన్ విత్ లోబు కలర్ఫుల్ కలర్స్ ఇంక్లూడింగ్ చెప్పులు కలర్స్ అది చెప్పుకో చూడండి ఎస్ తాగు బోత్ రమేష్ గారు మ్యాన్షన్ హౌస్ గుర్తుకు చూస్తుంటే ఒక్కోసారి నేను సరదాగా నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అలా అలా చేస్తే అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నేను తాగుడు సీన్ చేస్తానంటారు సీన్ లాంటి అమ్మాయికులు లోక జ్ఞానం లేని అమ్మాయికులు నేనే అన్ని బ్రహ్మాలు అనేసుకుంటారు వాళ్ళు నాకంటే గొప్పలు ఎంతమంది ఉన్నా అనేసుకుంటే అబ్బా అనే మీ తాగుడు సీలు ఎంత ఇది కానీ మేము బలే చూస్తాం సార్ అది అంటారు తను చూస్తే నాకు ఎంత ముచ్చరగా ఉంటుందంటే అబ్బా నిజంగా తాగడం అలవాటు లేదు అలాంటి వాడు ఎంత తాగుబోతులో చేస్తాడు వాటే పర్ఫామ్ ఇందాక అని అందరు ఒక్కొక్కడు ఒక గ్రేట్ బండిల్ ఆఫ్ ఎన్న ఐ మీన్ టాలెంట్స్ అని అందులో అతను టాలెంట్ అతను నేనే మాట్లాడాలి రౌండ్ వేసుకో నువ్వు రౌండ్ వేసుకొని మాట్లాడాలి అలిగారు ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అరే చిరంజీ గారు మేము అడిగారు రా అవునా అన్న ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సినిమా షూటింగ్లో క్యారాన్లో తింటుంటే నీ సినిమా సీడోడ్ బాగా చేస్తారు కదా అన్నారా నువ్వు రేపు వచ్చే అన్నాను మీరు నమ్మరు ఆ రోజు నేను పడుకోలేదు సార్ నేను తెల్లారి మా అన్నలకు ఫోన్ చేసి నా ఫ్రెండ్స్ రేపు చిరంజీ గారు పిలిచాను నేను వెళ్తున్నా ఇది సార్ నా సిచ్యువేషన్ నేను వచ్చా ఫైట్ జరుగుతుంది ఆ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ రమేష్ రా అని చేరేసి కాఫీ చెప్పని ఆ రోజు మీరు నాతో మాట్లాడింది నా లైఫ్లో ఎప్పటికీ నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోండి సార్ అలాంటిది నేను ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీ గురించి విన్నప్పుడు మెగాస్టార్ గారు వేరు మెగాస్టార్ వేరు మీతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఎప్పటికైనా మీ అంత ఇంప్రోవేషన్ మీ అంత డెడికేషన్గా ఇందులో ఇంకేం చేయొచ్చు అన్న హీరోని అయితే నేను చూడలేదు అమ్మతో సార్ సూపర్ అంటే ఈ సీన్ అనుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సీన్ అనుకుంటాం సీన్ కాదు సినిమా సీన్ కాదు అనుకున్న తర్వాత నాకు ఎందుకో ఇది ఇది సరిపోవటం లేదు అన్నది నాకు నా బ్యాక్ ఆఫ్ మైండ్ ప్రతిదానికి అనిపిస్తున్నారు జబ్బు అదే ప్లస్ అదే మైనస్ నాకు తెలియదు రాగానే ముందు భలే ఉంది అని ఒక్కరోజు తను తనతో ఇంకా ఏదో ఉండాలి అని సార్ రాజా రవీంద్ర గారికి ఒక ట్యాగ్ దూడి దూలా అందుకే ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నన్ను ఏమి అడగకు నన్ను ఏమి 
నోడుకోలు కానీ దీనికి మీరు ఏమంటారు రాజారావు మనసులో ఏమిటదు పైగా పాత్ర ఏదో వాగి దొబ్బు తింటుంటాడు అన్నయ్యతో నాకు చాలా లాంగ్ జర్నీ కానీ ఏ రోజైనా సరే ఫస్ట్ డేలా ఉంటుంది నాకు చాలా సార్లు తిట్లు కూడా తిన్నా నోరాలని చూస్తుంటా ఏంటి ఊరి నుంచి వచ్చాం నిజంగా అన్నయ్య పక్కనే ఉన్నామని అలా చూస్తుంటా ఏంట్రా చేతబడి చేస్తున్నా ఏంటా చూపెట్టి దరిద్రంగా పోయి ఆ కథలు ఏంటో ఇలా చూస్తుంటాడు నన్ను చూస్తే చూసావయ్యా ఆడపిల్లలు చూడకు దరిద్ర భావం కలుగుతుంది తప్పు భావం కలుగుతుంది అది నువ్వు లోపల చెల్లిన చూసుకుని చూసుకోవచ్చు ఇంకోలాగా అనిపిస్తుంటాడు చెప్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఈ మాట వాళ్ళ నాన్నగారు నా క్లాస్మేట్ ఇది ఎక్కడ బయట అనకండి వీళ్ళ మీరు కూడా బీప్ సౌండ్ వేసుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న నా ఫ్రెండ్ అంటే దాన్ని బట్టి నా ఏజ్ గేజ్ చేస్తాను ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్ సో నాకు ఆ విషయం ఎప్పుడు తెలిసింది తెలుసా హర్షాని తనకు తానుగా సెల్ఫ్ ప్రమోట్ చేసుకున్న రోజుల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను తను చాలా ఫన్నీగా అపీరియన్స్ ఉంటుంది కామికల్ వేలో కామెడీగా అలాగే తను మాట్లాడే విధానంగా ఉంటుంది నేను సినిమాలో చూ చూసింది కాదు సోషల్ మీడియాలో చూసింది కొన్ని కొన్ని మీమ్స్లో తను బాగా వాడుకుంటా చూసింది ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు బాగున్నాడు బాగున్నాడు ఎక్కడో ఎవరో కొర్రాడు లేదు లే అనుకున్నాను కానీ తర్వాత తర్వాత సినిమాల్లో తను పైకి వస్తున్న విధానం చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటపడ్డు చాలా సంతోషిస్తుంది అండ్ వీళ్ళందరూ ఇంత టాలెంటెడ్ ఉండి ఈ సోషల్ మీడియా లేకపోతే వీళ్ళందరూ అలాగే అణగారిపోయేవాళ్ళు కదా అలాగే బూడ్లో ఉండిపోయేవాళ్ళు కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాళ్ళు కాదు కదా హెడ్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా ఇలాంటి వాళ్ళు పైకి రావడానికి సోషల్ మీడియా ఎంత హెల్ప్ అయింది అని అనుకుంటూ ఉండగా జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మా వైఎన్ఎం కాలేజ్ సంబంధించిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ జరిగింది నాకు సిక్స్ మంత్స్ అయింది బహుశా ఆ రోజున నా పాత స్నేహితులు కూడా ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించాను అందులో వీళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు ఆయన చెప్పిన తర్వాత పోలికలు కనిపించినాయి నాకు సో నేను అందరితో మాట్లాడుతుండగా వాడు ఏంటంటే మా హర్ష సూపర్ స్టార్ కదా ఈ మెగా స్టార్ తెలియకుండా ఉంటుంది అని టేక్ ది గ్రాంటెడ్ వాడు చెప్పట్లేదు సో నేను నాకు ఎలా అనుకుంటాను నేను అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హర్షనే అన్నాను కొన్ని హర్ష అంటే ఎవరు అన్నాను సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాడు ఓ దాట్ అకౌంట్ యాక్టర్ ఓకే మీ సినిమాలో ఉన్నాడు కదా అని ఉన్నాడు ఏ అన్నా అదేంటిగా ఏ అంటే నా కొడుకు అన్నాడు సొంత కొడుకు అన్న నా అబ్బాయి అన్నాడు అట్లాగా హే అవునా ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నాయి పోలికలు నాకు నిజంగా నేను నాకు తెలియదు మరి చెప్పచ్చు కదా అంటే అంటే తెలుస్తామో అనుకున్నాను అబ్బో అంత పెద్ద ఇదేంటో నేను మా అందరూ తెలిసిపోయేంత అది బట్ ఏమైనా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అదే నువ్వే ఇన్స్పిరేషన్ మేము చూసుకుంటూ పెరిగారు వాళ్ళు అందరూ అంటూ సో సీను యాక్టర్గా అంటే తను అనిపించుకుంటాడు కదా జబర్దస్త్లో ఏయ్ కమల్ హాసన్ నువ్వు అనిపించుకో కదా నేనైతే ఇప్పుడు తరబు రమేష్ అందరూ డబ్బులు ఇచ్చి బాగా చెప్పండి అన్నాను బాగా చెప్పాడు హ్యాపీ అలాగే ట్రై చేస్తామేమో అనుకున్నాను బట్ పక్కన పెడితే సీరియస్ గా హీస్ మల్టీ ఫేస్టెడ్ యాక్టర్ అండి ఎందుకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిపి అతను చూసి బుల్లితర కమల్ హాసన్ ఉన్నారు కానీ నిజంగా అంత టాలెంట్ ఉన్న మనుషులు ఎంత ముచ్చటపడిపోతానంటే ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తారు సరే జబర్దస్త్ నేను చోటు అలవాటు చేసుకున్నది ఒకటి మా తమ్ముడు నాగబాబు అనే ఆ సీన్ చూడు బాగుంటుంది అంటే కొత్త చోటు అలవాటు అలవాటు అయింది అలవాటు అయింది తర్వాత ఇతను ఎడిక్ట్ అయిపోయాడు నాకు సీను ఆ ఎడిక్ట్ అయ్యి చూస్తుంటే నాకు కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఏం చేసాడు అని ఉంటే చెప్పు నాగబాబు అంటుండేవాడు అనే ఇది చూడు బాగా చేసాడు ఇంత బిల్డ్ అప్ బాబాయ్ అని చేస్తుంటే అంటాడు లేదా ఇంకో చోట ఇంకో క్యారెక్టరు ఒక చోట ఏదో హారం నొక్కుతూ కొంచెం తేడా క్యారెక్టర్ చేస్తుంటాడు ఇవన్నీ ఇట్లా వరుసగా తన క్యారెక్టర్ కానీ ఆ చెప్పమ్మా ఆవిడ బాబాయ్ అనేది కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పికప్ చేస్తారు ఏంటి అదో క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టుకుని నాకు ఎలా అంటే కామెడీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ నుంచే టిప్స్ తీసుకుని వీళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని నేను అది పోట్రే చేయొచ్చు కదా నాకు ఎన్ని సార్లు అనిపిస్తుంటుంది వీళ్ళు టాలెంట్ అలాంటి టాలెంట్ లేదు కానీ 
నా ముందుకు వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటాయి కాదే హుషారు ఉండవాయా సమాజీ నువ్వు ఎలా చేస్తావు జబర్దస్త్లో అలా హుషారుగా చెయ్యి అంటాను రావట్లేదండి అంటాడు అని నన్ను తొయ్యవయ్యా అంటాం ఏదో సీన్లో డాన్స్ లో వెళ్ళడానికి ఇలా అంటున్నాడు ఏంటి ఇలాగంటే అంటే తొయ్యవయ్యా గట్టిగా అంటే ఫ్యాన్స్ చంపేస్తారండి బాబు వల్ల కాదండి ఏ ఏంటి రాయడు చెప్పండి రా ఎవరైనా సరే అని అలాగే ఇది ఏం చెప్తాం ఇంకా నువ్వు చేయకపోతే చాలా అంటే వీళ్ళకి అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఉన్నా సరే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సీన్ ఆ టైం వచ్చేసరికి ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా మేము అందరం కలిసి చేసాం కాబట్టి ఆ సీన్స్కి అన్నం వచ్చింది సీన్ పండింది ఈ సీన్ కూడా పండించాను బోల్నే సిరిఫ్ దేఖనే శ్రీముఖి గురించి నేను కాదు యావత్ ప్రేక్షకులు మరి బుల్లి తెరవని పెద్ద తెరవని వాళ్ళందరూ చెప్పేస్తున్నారు ఎంత టాలెంట్ వీళ్ళకి అంత ఇదిగా అనర్గళంగా ఎలా మాట్లాడేస్తారు తెలియదండి చిన్నప్పుడు నా వసపెట్టేది అంటారే అది వేసుకుంటారా ఏంటి అవి మాట్లాడటం ఏంటి ఆ టైం అప్పటికప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు స్క్రిప్ట్ ఏమైనా ఇస్తారా వీళ్ళకంటే బేసిక్గా ఇస్తారు తప్ప వీళ్ళు మాట్లాడే లొడలొడ మాటలు అన్నీ కూడా వీళ్ళు వసపెట్టినా వీళ్ళు పోగటం అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది టాలెంట్ ఏంటి అని చూస్తుంటుంది అంతా ఇదే ఉంటుంది ఇంకా చాలా చెప్పగలను కానీ తనతో నేను చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం లేదు ఎంత ఇదంటే నన్ను ప్రేమించే రాంగ్ వర్డ్ కాదు కదా నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు షీ కేమ్ విత్ ఫ్లవర్స్ అందరి ముందు సార్కి ఇచ్చింది అన్నయ్య గారికి ఇచ్చింది కావాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం బయటికి న్యాచురల్ గా ఉండాలని ఆ రోజు షూటింగ్ పెట్టించి కంగారు పడి నేను చేయలా వద్దు అందుకని చేసి అన్నయ్య క్యారెక్టర్ అన్నయ్య హ్యాపీ వ్యాలీ అనకూడదు కానీ ఛాన్స్ తన కొట్టి వస్తుంది మొత్తం మార్పులన్నీ ఆ రోజు నా సోలో హాసాకి తను తను ఉంటుంది ఏం చేయాలి ప్రేక్షకురాలు ఉండిపోతుంది నేను ఏం పర్లేదు మేకప్ తీసేసిన తర్వాత చెప్పేసే వ్యాలీ అలాగే తనకి ఒక నేను బొకే తెప్పించి నేను కూడా ఇచ్చాను కూడా మర్చిపోకూడదండి మర్చిపోకూడదు మళ్ళీ త్వరలో వస్తుంది మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ ప్రీ రిలీజ్ కాబట్టి ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పలేకపోతున్నాము పోస్ట్ రిలీజ్ తర్వాత చెప్పాలి బట్ సార్ రమేష్ అటు చిన్నప్పటి నుంచి మెడ్రాస్ మా ఇంట్లోనే పెరిగాడేమో అనుకోవచ్చు దాదాపుగా ఎక్కువ సమయం ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ పెద్ద చదువులో పెద్ద ఓడ పెరికింది ఏమీ లేదు ఓడ తీసుకు అందరూ నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అన్న కూడా ఇండస్ట్రీలోనే మనం రాణించాలి అనే ఒక ఇది వాళ్ళ అన్న సొంత అన్నయ్యతో పాటు ఈ అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చేసారు వాళ్ళందరూ అది హాలిడేస్కి ఎక్కువగా వస్తుండేవాళ్ళు అండ్ తనకి సినిమాల మీద అభిప్రాయం ఏర్పడడం కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ రావాలంటాం అంటానికి చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను అబ్జర్వ్ చేయబట్టి మా ఇంట్లో సినిమా వాతావరణం కానీ సినిమా స్టూడియోలు రావటం అన్నీ తను ఆ రకంగా జనరేట్ అయిందేమో లోపలికి తనకి అనిపిస్తున్నాను వాళ్ళ అన్నయ్య ఇండస్ట్రీలో కొన్నాళ్ళ పాటు ఉండి మళ్ళీ పరిస్థితులు ఇంకలా ఉండి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు తను మాత్రం ఇక్కడే నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో మా వంత సాయం మేము సపోర్ట్గా ఉండేవాళ్ళం కళ్యాణ్ బాబు మరీ ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉంటుండేవాడు అండ్ వీళ్ళందరు కలిసి సరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకునేలాగా సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం తప్ప 
ఎవరు బలవంతంగా తీసుకువచ్చే పద్ధతి నాది కానీ కళ్యాణ్ బాబుది కాదు సో తను దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దేంట్లో రాణిస్తాడు అని తను డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆ రకంగా తను ఆయా డైరెక్టర్ల దగ్గర చేరి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రైటర్గా అలా ఉండి ఆ తర్వాత తర్వాత కొన్ని సినిమాలు చేయడంతో వా పర్లేదు మన ఫ్యామిలీలో ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీ నిలదొక్కోవడం వచ్చాడు అది సంతోషం పడ్డాను బట్ తనతో నాకు చేసే పరిస్థితి నాకు కానీ తనకు కానీ రిలే తనతో చేయాలి నేను అనుకుంటాను నాతో చేయాలి తనకి ఎందుకు ఉంటుంది ఇట్లాగా పరస్పరం అనుకున్నా సరే అది బోలా శంక టైం కుదిరింది కుదిరింది పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ తను డీల్ చేసిన విధానం కానీ ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కానీ కామెడీ సీన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా సెంటిమెంటల్ సీన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా పడటానికి తన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వాడి నా గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా నుంచి ప్రజలకి ప్రేక్షకులకి అభిమానులకి ఏం కావాలో అవన్నీ ఇవ్వడం కోసం తన వంతు కృషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది ఈ సినిమాలో అంత ఇది మళ్ళీ తనకి మంచి స్టార్ట్ అనుకున్నాం అంటే ఇంత ఇంత పెద్ద క్యాస్టింగ్ హ్యాండిల్ చేయటం కానీ అంతమంది జస్టిఫై చేయటం కానీ ఇవి మామూలు విషయం కాదు ఆషామాషి విషయం కాదు పాపం చాలా స్ట్రెస్ లోన్ అయ్యేవాడు చెమట పట్టని తన మొహం నాకు చూసింది గుర్తులేదు ప్రతిరోజు కాలిపోయి ఏసీ రూమ్లో కూడా అంత స్ట్రెస్ అనుభవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా కంట మీద కొనుక్కు లేకుండా చేస్తున్నాడని చెప్తున్నారు టేక్ కేర్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఇది మా తమ్ముడికి ఇది పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వాలి నాకంటే కూడా ఇది తనకి ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుంది మరి సుశాంత్ గారి గురించి ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వాలి అంటే సుశాంత్ ఎందుకు నేను చూ చూడగా ముందు నవ్వేస్తా ఉంటాడు అసలు మొహం ఎంత నవ్వు నవ్వు నవ్వుతూ ఉంటుంది ఆ నవ్వులో నేను కనిపెట్టలేదు ఒప్పుకోలేదు ఆ సినిమా అయిపోయింది దాంతో అయిపోయింది క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ సో తను వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ ఇందాక తను నా డ్యాన్స్ గురించి ప్రస్తావించి స్టెప్స్కి వాటిని తను తన అభిప్రాయం నా మీద చెప్తూ నాతో చేయటం అనేది ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు ఆనందం కనిపిస్తుంది కానీ నేను అంటాను తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎలాంటి డ్యాన్సులకి ఒక పాయింట్ డ్యాన్సులకి ఒక పేరు అయితే నక్కి నాగేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే ఇనిషియేట్ చేశారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో స్టెప్స్ అనేది వాళ్ళ మన గ్రాండ్ సన్గా వచ్చి నన్ను పొగుడుతూ ఉంటే నాకు నిజంగా ఆనందం ఉంది ఇది అది ఆ జెన్యున్ పర్సన్ ఆ పాజిటివిటీ ఉంది ఆ పాజిటివ్ పర్సన్ సో ఏది ఫీల్ అవుతాడు అది మాట్లాడతాడు సుశాంత్కి ఇంకొక మనసు లోపల ఇంకొక లేయర్ లేదు ఒకటే లేయర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఒక మాట చెప్పాలి సెట్లో ఎస్పెషలీ ఇది కాదు చూడకు చాలా ఎంత హంబుల్గా అంటే నేను కల్జోడు పెట్టుకున్నాను ఆ సీన్లో కల్జోడు ఉంది సో సార్ ఉన్నారు అని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా బాగోదు కల్జోడు పెట్టి తీసుంటే ఎందుకు తీసేస్తున్నావు అంటే అవసరం లేదు సార్ అంటే లేదు నువ్వు పెట్టుకో కల్జోడు బాగుంది పెట్టుకో అని చెప్పి ఇంకోసారి టాక్సీ డ్రైవర్గా చేస్తున్నారు అది ఆల్రెడీ ట్రైలర్ నేనేం లీక్ చేయట్లేదు ఒకసారి యూనో క్యాబ్ బాయ్ దిగుతున్నా నేను ప్యాసింజర్గా ఎక్కాను ఎక్కుతుంటే అది పాత అంబాసిడర్ అది లోపల నుంచి లాక్ పని చేయట్లేదు అది తీసుకుంటే రావట్లేదు సార్ దిగేసి ఇంకా నా దిగట్లేదు నా డోర్ కూడా తీసేస్తున్నారు నేనేమో ఇంకా సార్ ఏమనుకుంటారు నేను కావాలని వెయిట్ చేస్తున్నానేమో ఆయన తీయటానికి వస్తారేమో అని చెప్పి ముందు దీన్ని రిపేర్ చేయండి బాబు రిపేర్ చేశాను రిపేర్ చేసినాక నేను దిగేసి ట్రంక్ తీసారు నేను సూట్ కేసులో నేను తీసేసుకుంటున్నాను తీసేసుకున్నా అంటే సుశాంత్ నేను తీయాలి కదా సార్ నన్ను ఇక్కడ మెగాస్టార్ గారు చూస్తున్నావు వదిలేసేది నాకు కస్టమర్ ఇది ఓనర్ లో ఫీల్ అయ్యాయి అంటే నువ్వు అంటే అనుకుంటున్నాను కానీ అండి బాడీ సహకరించట్లేదు సార్ చేసాం ఇంకోటి సార్ నేను మళ్ళీ చేసినా సరే వీళ్ళు నేనే తీసేసుకుంటాను కాదు ఇంకా లాస్ట్ కి లాస్ట్ కి సార్ తీసారు సార్ నేనే ఇంప్రూవైజ్ చేసి థ్యాంక్ యూ అని ఒక మాట చెప్పేసి బట్ ఆ జామ్ జామ్ చదువు సాంగ్ లో కూడా ఎంత ఎంజాయ్ చేసామంటే అండ్ ఒక స్టెప్ సార్ 
తాతగారు స్టెప్ అని చెప్పి ఒక స్టెప్ వేసి ఇది తాతగారి డెడికేషన్ ఈ స్టెప్ ఇది వాళ్ళు ఏదో అందరం అనుకున్నది సరదాగా అంటే అలా అచ్చం ఆయన ఇలా చేయాలి అది ఎలా తీసుకుంటారని కొంచెం ఆయన స్టైల్ లో చేసాం మా అందరికి నీ ఇది ఒకటి అన్నాను అనమాట మన ఇద్దరు అనుకున్నా ఇది చూడు ఎవరు చేస్తారు పూర్వం మీ తా నాగేశ్వర గారు చేస్తుంటున్నారు కదా స్టెప్ కరెక్ట్ అండి ఎన్ని స్వీట్ మూమెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరితో అన్ని రకాలుగా మరి మిల్కీ బ్యూటీ గురించి ఆవిడకి మీరు గనక ఒక ట్యాగ్ ఇప్పుడు ఆవిడ మీడియాలోను ప్రెస్ లోను వాటిలోను అందరు కలిసి మిల్కీ బ్యూటీ మిల్కీ బ్యూటీ అంటారు ఈ సినిమాలు ఇది మేము వాడేసుకున్నాం సాంగ్ లో దాని గురించి నటించిన మహానటి మహాలక్ష్మి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వమంటే సిస్టర్ మీకు నచ్చదు అఫ్ కోర్స్ బట్ అది ప్రింట్ మీడియాలో మహానటి అంటే మీరు అందరూ మహానటి రాసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఈ విజువల్ మీడియా కాబట్టి మహానటి అబ్బూ మహానటి నేషనే గుర్తించింది మహానటి కాదు మనం ఎంత సో కీర్తి యూ షుడ్ టెల్ మీ ఒక పక్క సార్ కామెడీ సైడ్ ఇంకో పక్క సెంటిమెంటల్ సీన్స్ చాలా చేయాలి మీరు చిరంజీవి గారితో సో అసలు ఆ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ కామెడీ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సెంటిమెంటల్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు ఆయనలో నోటీస్ చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నా గురించి తను చెప్పేదానికంటే తన గురించి నేను చెప్పాలి తను చిటిక కాలంలో చిన్న సరదా మూడు నుంచి టప్పని మారటం అనేది మహానటి నువ్వు కూడా బాగా చెప్పాలి యాక్చువల్లీ కామెడీ అయినా ఎమోషన్ సీన్ అయినా సార్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇస్ ది సేమ్ ఏ సీన్ అయినా ఏ షార్ట్ అయినా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ షార్ట్ దెర్ విల్ బీ హిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ throughout the film mm. uh, like ipudu when we when we when we are shooting say we are shooting continuously sometimes through the journey okkade epudaina bore kodutundi something will happen you will mm. be low mm. but for him every day same energy same dedication same motivation ek okka grozo like like how he said it's like every day when i see him it's like the first time he be like that so the, does this man not change at all he will not change at all like he will be like that hmm. so his involvement and whatever scene it is like emotional ante he will deliver all that and after that he will come back and we'll jolly ga we'll talk we'll talk so much comedy ante adi kuda correct so like he he'll also like shut like shut down like this he switch on like this so uh, it's an amazing journey super yela ga adugunanu ఎలా సార్ ఇద్దరు డబ్బులు ఇస్తారు ఎలాగో డబ్బులు ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పడం అనిల్ శంకర్ గారి నుంచి చెప్పాలంటే ఆయన చాలా సౌమ్యుడు ఆయన కానీ వ్యాపార దక్షత ఉన్నటువంటి టాలెంటెడ్ పర్సన్ అందుకని అమెరికాలో ఆయన సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించింది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ గా మన ఆంధ్రాలో అక్కడ ఆయన కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అది కాకుండా వేరే బిజినెస్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉండి ఇన్ని ఉండి ఆయన మళ్ళీ సినిమాల మీద ఏంటి సినిమాలో లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా తెలియని పరిస్థితుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు చక్క లాభాలు వచ్చేవి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టేవి ఆ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఆయనకి సినిమాల మీద ఉన్న ప్యాషన్ అంత ఇంత కాదు అది ఆయన మాటలో నాకు తెలిసింది ఇది సినిమా అంటే అంత ఇష్టం 
తర్వాత నేను షాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఏంటంటే ఆయన డబ్బులు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాను తప్ప సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అని నాకు తెలియదు అందుకని ఆయన కథల ఎంపిక విషయంలో కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా ఒకటి రెండు జయాలు అపజయాలు దైవాదనాలు బట్ ఆయన జడ్జ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ సినిమాలో ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్న దానికి వెనక వెయ్యకపోవటం అనేది చాలా తక్కువ మందులు చూస్తాం అలాగే అనిల్ శంకర్ ఖర్చుకు నెరవడు ఎంతైనా సరే ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ అంటే ఈ సినిమాలో ఏదో ఒకటి మీ ఇద్దరం అనుకుంటే నేను మెహర్ రమేష్ ఏదో రీషూట్ చేద్దాము కానీ మళ్ళీ ఖర్చు అవుతుందేమో అవసరమా అని అనుకుంటున్న సమయంలో ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు మళ్ళీ మనం డేట్స్ తీసుకోవాలంటే మేము మర్చిపోయాం ఓకే ఉన్న సీన్ బాగానే వచ్చింది కదా ఓకే అనుకున్నాం కాదు తీయండి సార్ తీయండి సార్ వెంటబడి తీయించడు ఆ సీన్ అదే అది ఎస్ ఇంకా ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలా మాట్లాడాలి బట్ సార్ బోలా శంకర్ అనే సినిమా కోసం ఆగస్ట్ లెవెంత్ న ఎంతో మంది మెగా అభిమానులు వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు మెగాని కాదండి ఇది అన్ని రకాల మాస్ వాళ్ళని ఎందుకు మెగాని అండర్లైన్ చేయొద్దు ఇవి అందరినీ అలరించేది ఎగ్జాక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆడ మగ ఏజ్ ఇంకొకట సిటీ ఆ విలేజ్ అని ఏం చూడండి ఎందుకంటే చెల్లి సెంటిమెంట్ ఎవరికి అక్కర్లేదు ఏ కుర్రవాడికి గ్లామర్ రొమాంటిక్ అక్కర్లేదు ఎవరికి కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అక్కర్లేదు సో అన్ని వర్గాల వారికి ఇది క్యాటర్ చేస్తుంది అంటే చిరంజీవి సినిమాకి వెళ్తే ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా నేను మొట్టమొదటి ముందు చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటాయి సినిమా ఆ మాత్రం సరిపోతుంది వాళ్ళకి ఫుల్గా Sir, it was a pleasure talking to you and of course the whole team and we are waiting. Ante, me style lo jepa lente, we are waiting for August 11th. <laughs> sure, thank you. Bola Shekhar! Yeah, yeah, yeah. <laughs>